இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்க்குறது வந்து இயற்கை பூச்சி விரட்டிகள் பத்திலை கஷாயம் அடித்த மல்லிகை தோட்டம் செடி பார்க்குறதுக்கே நல்லாயிருக்கும் எல்லாம் நல்லா அரும்பு கட்டி இருக்குது இப்போ நீங்கள் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னே பார்த்தேன் அந்த பூக்கள் கூட இந்த செடியிலேருந்து எடுக்கப்பட்டது தான் ஜீவாமிரதம் வந்து இப்போ ஒரு ரெண்டு வாட்டி அல்லது மூணு வாட்டி தான் கொடுத்துருக்குறாரு இன்னும் நிறையா டைம் கொடுக்குறப்ப பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் செடி நல்லா பலமாயிக்கும் அப்புறம் வந்து அவர் பூச்சி விரட்டி வந்து அடிக்க வேண்டியது குறைவாயிக்கும் விவசாய நண்பர்களுக்கு இன்னொன்று என்ன சொல்கிறேன்னா இயற்கை பூச்சி விரட்டி தயாரித்த அடித்தோம்னா பூச்சி வராதுங்கிறது உண்மை அதே நேரத்தில் செடிகளுக்கு ஜீவாமிரதம் கொடுங்க அப்போ தான் வந்து செடி வந்து நல்லா நோய் எதிர்ப்பு சக்தியோடு வளரும் அதே நேரத்தில் நாட்டு மாட்டினுடைய ஹோமியை வேணும் அப்படிங்கிறது உண்மை தான் ஆனால் உடனே எல்லோரும் வந்து உடனே நாட்டு மாடு வாங்க முடியும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது நம்மகிட்ட என்ன மாடு இருக்குதோ அதனுடைய ஹோமத்தையும் பயன்படுத்தலாம் தப்பு இல்லை நம்ம ஓரளவுக்கு ஸ்டெடி ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணலாம் ஏன்னா இன்றைக்கி ஒரு புது விஷயத்தை சொன்னோம்னா அதை செஞ்சு பார்க்குறதே கஷ்டம் நீ நாட்டு மாடு வாங்கி தான் இயற்கை விவசாயம் செய்யணும் அப்படின்னா யாருமே செய்ய மாட்டாங்க அதனால் உங்கள்கிட்ட என்ன மாடு இருக்குதோ அந்த மாட்டை பயன்படுத்தி இருக்கிறதுல செய்யுங்க இங்கே பாருங்கள் இந்த செடியெல்லாம் எவ்வளோ முக்கு வச்சுருக்குன்னு பாருங்கள் இது வரைக்கும் அவர் எதுவுமே ரசாயன மருந்து அடிக்கவே இல்லை நம்ம பூச்சி மருந்துன்னு சொல்கிறாரு தப்புங்க பூச்சி மருந்து சாப்பிட்டா மனிதனாக இருந்தாலும் சரி பூச்சி இனங்களாக இருந்தாலும் சரி விலங்கினங்களாக இருந்தாலும் சரி மருந்து சாப்பிட்டா அது வந்து நல்ல நோய் எதிர்ப்பு சக்தியோடு இருக்கணும் அப்போ நம்ம பூச்சி கொள்கிறதுக்கு பூச்சி மருந்து அடித்தோம்னா அது எப்படிங்க சாகும் உயிர்கொல்லி விஷயங்களை தான் நாம் வந்து தெளிச்சிட்ருக்குறோம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது இல்லை எவ்வளோ முக்கு இருக்குன்னு பாருங்கள் நல்லா தான் வளர்ந்துருக்கு மல்லிகை பூங்கிறது மிக சவாலான ஒரு தொழிலுங்க நிறையா மருந்து அடிக்கணும் செடி தலையிறதுக்கு ஒரு மருந்து அடிக்கணும் மொக்கு வைக்கிறதுக்கு ஒரு மருந்து அடிக்கணும் அதுக்கு பூ வைக்கிறதுக்கு ஒரு மருந்து அடிக்கணும் வச்ச பூவில் புழு புழு தாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு மருந்து அடிக்கணும் பூ கலர் வர்றதுக்கு ஒரு மருந்து அடிக்கணும் மொத்தத்தில் மருந்து டப்பா செமந்து ஆள் ஒரு வழி ஆயிரணுங்க அந்தளவுக்கு மிக மோசமான ஒரு ரசாயன முறையில் வளர்க்கக்கூடியது இந்த மல்லிகை பூ வளர்ப்புங்கிறது இதே நீங்கள் இயற்கை முறையில் பண்ணி அது வந்து நல்லா எதிர்ப்பு சக்தி பெற்றுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பூச்சி விரட்டி மட்டும் அடிச்சுட்டு இருந்தால் போதும் இப்போ நம்ம நம்ம இயற்கை மல்லிகை பூ விவசாயி சித்தையன் அவர்கிட்ட நேரடியாக கேட்ப அவருடைய அனுபவங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு சித்தையன் இப்போ உங்களுக்கு இந்த இயற்கை விவசாயத்துக்கு மாறினதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குங்க இப்போ வந்து செடி ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கெமிக்கல் மருந்து தான் அடிச்சுட்டு இருந்தேன் சரி ஒரு வாரத்துக்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மருந்து மூணு மருந்து கொடுத்துட்டு இருந்தேன் சரி எப்படி பார்த்தீங்கன்னா மருந்துக்கே வாரம் ஆறாயிரம் ரூபா செலவாயிரும் ஆறாயிரம் ரூபா ஆயிருக்கா கம்பல்சரி ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே ஒரு டைம் மருந்து வாங்கினா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவா பில் போடுறாங்க சரிங்க இதெல்லாம் பார்த்துட்டு மக்கியாது அதை அடித்து கண்ட்ரோல் பண்ணவும் முடியல பூச்சை இந்த டப்பாக்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மல்லிகை பூக்கு பூச்சி விரட்டியாகவும் புழு விரட்டியாகவும் அவர் பயன்படுத்தக்கூடிய ரசாயன மருந்துகளுடைய டப்பாக்கள் அப்போ எவ்வளோக்கு வாங்கியிருப்பாருன்னு யோசிச்சு பாருங்க சரி இப்போ வந்து சரி இயற்கை விவசாயத்துக்கு மாறி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நண்பர் மூலியமா இயற்கை விவசாயம் ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி இருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கேன் சரி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா செடி வெட்டி விட்டு வெட்டி விட்டுத்துலேருந்து மக்கிய அரும்பு வந்ததுலேருந்து சரி வந்து மக்கியது நான் நாட்டு மருந்து இந்த இயற்கை விவசாயம் பத்திரை கஷாயம் பஞ்சகாவியம் அமிர்த கரைசல் இதே தான் யூஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கேன் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா மொக்கு வந்து பூ அரும்பு வச்சு எல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு கரெக்டா வந்துருச்சு பூச்சி தாக்குதல் இருக்குதுங்களா பூச்சி தாக்குதல் இருக்கு அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அமிர இஞ்சி பச்சை மிளகாய் பூண்டு இதெல்லாம் போட்டு பூச்சியை கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் வேற பத்திலை கஷாயம் அடிச்சுட்டு இருக்கிறோம் ஓரளவுக்கு பூச்சி இருந்தாலுமே வந்து இலையும் மொக்கையும் வந்து செடி சாப்பிட்றது இல்லை செடி சாப்பிட்றது இல்லை வந்து உட்காருது மொக்கையது போயிருது இப்படியாத மொக்கையும் சாப்பிட்றது இல்லை மொக்கையே சாப்பிட்றது இல்லை சரி இப்போ இது நாள் வரைக்கும் அடிச்சுட்டு இருந்தேன் சரி எந்த ஒரு செலவும் இல்லை மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் பார்த்தீங்கன்னா பூண்டு சரி இஞ்சி பச்சை மிளகாய் இது வாங்குறதுக்கு உண்டான செலவு ஒரு ஐநூறுரூவாய்க்குள்ளதான் வருங்க சரி அந்த செலவு மட்டும்தான் ஆயிருக்கு இப்போ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மாசமாக மருந்து அடிக்கவே இல்லை ஆறு மாதம் செலவில் சரி இப்போ இந்த ரெண்டு மாதம் செலவில் பார்த்தீங்கன்னா தான் வந்து நம்ம அமிர்த கரைசலும் பத்திலை கஷாயம் பஞ்சகாமியும் இது வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கேன் சரி இப்போ பார